этом ролике. Андрей, автолюбитель, владелец Сиата Ибица. Где ты взялся тут? Сергей, автолюбитель, владелец Opel Vectra. Однажды утром, когда два автолюбителя пили кофе, возник нешуточный спор. Что лучше? Надежный, проверенный годами Opel Vectra 1994 года или свежий и дерзкий Seat Ibiza 2004 года? Недолго думая, Андрей бросил вызов Сергею, и пацаны отправились на трек, чтобы выяснить отношения. Кто лучше определит безумная гонка? Страшно. Приятного просмотра. Погнали. На третий гудок. Пацаны погнали рвать жопы своим тачкам. Ну кто? Он первый погнал. Два литра. Падла. Да я не знаю, блин. Я думал, у него она... И кто быстрее? Может у него он это раньше стартанул? Сейчас поп попробуем второй раз. Шо? Давай! Автолюбитель Андрей решил взять реван на втором заезде. Ты повредил? Ну да, Вектора показал свое преимущество и на втором круге. Два заезда и все. Да. Но тут что-то пошло не по плану. Машина тут она грелась. Перегрелась, блядь. Перегрелась. Не, ну да, быстрее за счет 2 литра. Ну а так уже перегрелась. Уже пиздец. А ты как бросал сцепление полностью вот так вот? Нет. Я придерживаюсь. Я крутил до 3,5, до 4. Я до 3. А до трех это уже у него много, там, у него вообще максимум на 500 надо, надо переключать. Но все равно за счет 2 литра, наверное, 4 цилиндра. То есть, видишь, она уже шумит, два заезда и уже перегрела. Это вентилятор, садись. Она и прошла 376 тысяч без ремонта. Рискуя своим перегретым автомобилем, Сергей решил и в третий раз доказать свое превосходство и бросился в безумную гонку с Андреем, сам не зная, чем закончится его затея. Годы не обманешь. Раскрутив до предела, опель вектора посыпался. Вот так, подвеску ремонтировать. Вот так, что стучит. Закипел двигатель и резко застучала левая передняя стойка. На лице победителя не сияла улыбка. Пришлось срочно ехать в гараж на ремонт. Вскрыв смотровую яму и загнав опель вектора в гараж, картина по техническому состоянию автомобиля максимально прояснилась. Беглый осмотр двигателя и подвески дал автолюбителю Сергею поставить диагноз своему Опелю Вектора. Из-под крышки клапанов потекло моторное масло. Пружина, блядь. Да. А, а Лопнула Без пружина дороги. левой передней стойки. А, она лопнула? Да. Осознав всю глубину сложившейся ситуации. Вот это она и тарахтела, так как она лопнула. Автолюбители Пружина начали мониторить интернет. В... Как тебе передняя? А мне надо передняя, 710 есть. В поисках самой дешевой пружины на рынке автозапчастей. 977, нахуй. Подожди, а там же сколько витков? Да вот Они тоже, блин, я же написал на двухлитровую. Но не провожайте Там в закат этот Опель Вектора. Да, Это да, начало да, новой, да, захватывающей да, истории да, на канале. Опель и его всадник. Короче, полторы тысячи. Наверное, вот такая, блин. Ну, 700 гривен. И сутки. 
Это недорого. У меня одна катушка 1400 только обошлась.